고민정 의원은 어, 나는 다른 케이스랑 다르다라고 계속해서 주장하고 있습니다. 나는 인재다라고 말이죠. 들어보시죠. 저그 당시 나름 꽤 검색하면 이름이 많이 나오던 사람이었습니다. 네, 제가 네. 방송만 14년을 했었고요. 네. 어, 그 당시에 웬만한 프로그램들은 거의 다 진행을 했었던 아나운서였었고 네. 어, 그러한 능력들이 인정을 받아서 인재 영입이 됐던 케이스였죠. 아, 비교를 하려면 좀 제대로 하든지. 네. 그러니까 나는 소위 말해서 지금 논란이 되고 있는 캠프 때부터 열심히 일했던 청년이 6급으로 어, 그 인사 담당했던 주모 씨가 6급으로 용산에 채용됐던 그 사람과 나는 다르다. 그 사람은 사적 채용이고 그 청년은 나는 인재영입이다. 라는 주장으로 비춰질 수도 있는데 어, MBC 아나운서 공채 출신 고민정 의원보다 한참 선배죠. 선배 아나운서가 일침을 냈다고 합니다. 김현주 전 대변인이죠. 굳이 그렇게 치자면 나는 89년 MBC 공채 출신이다. <웃음> <웃음> 또한 20년 몇년 됐죠, 그러면. 이후 오래 방송했지만 토론 배틀 통해 정당 대변인단 포함됐다. 어떤 주장할 땐 무리수는 아닌지 본인이 서 있는 자리를 둘러볼 필요가 있다고 라 반박을 했습니다. 자, 김병미 대변인. 네. 고민정 의원의 항변도 이해가 됩니다. 그러니까 고민정 의원은 뭐 대표적인 안사동사였고 실력 있는 방송인이었으나 캠프에서 고민정 의원이 몸 담았고 캠프에서의 어떤 2년 이후에 이제 청와대 대변인으로 갔고 그리고 나서 청와대 대변인 했던 경력으로 국회의원에 출마했고 국회의원에 당선될 때 임종석 실장이 대통령의 숨결까지 잘 아는 공적인 관계 이상의 사적인 친밀한 관계다라는 걸로 국회의원에 많이 당선될 때 도움이 됐었잖아요. 네. 근데 이제 뭐 나는 정말로 철저하게 인재라서 영입이 됐다라고 주장을 해서 자꾸 뭔가 이게 좀안 맞는 그런 느낌인데 고민정 의원의 주장이 자칫 특히 이제 지금 6급 청년 같은 경우는 네. 김병 대변인이 캠프 때부터 선대위 때부터 열심히 봤던 인사잖아요. 자칫 채용됐던 적, 적, 정당하게 채용된 청년 인사를 좀 폄하하는 논란으로 좀 비춰질 수 있다는 지적도 나와요. 지금까지 거론되고 있는 많은 사람들 있지 않습니까? 용산 대통령실에 들어갔다는 하위직 행정요원이라든지 조금 전에 얘기했던 6급 청년이라든지 저 솔직히 선거 때 보면 그렇게 제가 별로 눈길을 두지 않았던 사람들입니다. 음. 만났던 적도 스쳐 지나가면서 얼굴을 봤을 정도고요. 만약 그 사람들이 내가 대통령이랑 2년, 2년인데 라고 호가호의를 하고 다녔더라면 주변에 있는 사람들이 야 제가 윤석열 총장, 당시 총장이라고 부르기도 했고 총장님, 후보님 이렇게 불렀는데 후보와 가까운 사이인가 보다 이렇게 생각했던 사람들이 있었을 것 아니겠습니까? 정말 묵묵하게 자기 자리에서 주어진 일들을 했고 저는 이 뉴스가 터지기 전까지 아 이런 인연이 있었구나라는 걸 알지 못했습니다. 음. 그러니까 본인들이 주어진 자리에서 열심히 역할을 하고 또그 자리에 자기 경험과 역량과 안 맞는 자리가 아닌 그래도 주어져서 역할을 할수 있는 자리에 가서 일하고 있는 부분들이 있는 건데요. 고민정 의원이 이런 얘기를 하니까 많은 국민들 또 민주당 내에 계신 분들 중에서도 고민정 의원에 대한 평가는 좀 엇갈릴 거라고 봅니다. 고민정 의원이 진짜 능력이 있어서 청와대 대변인이 된 것이 맞나? 그리고 사적 채용에 이어서 국회의원 선거는 공천, 이 공천을 사적 공천 아니냐 이렇게도 연결 지어서 볼수 있는데 제 기억에 총선 때 2020년 같이 나왔으니까 예. 광진에 붙어있는 현수막을 보면 고민정 의원의 현수막은 항상 문재인 대통령의 사진이 같이 붙어있으면서 지그시 바라보고 대통령의 믿음이었던가요? 항상 문재인 대통령과 함께하는 본인의 세를 과시하기 위한 노력을 많이 했습니다. 이런 게 사적 인연에 대한 내용들을 좀더 부각하고 강조하는 그것 때문에 오히려 실력이 인연을 더 뛰어넘지 못하게 되는 상황이 아닐까 저는 이런 생각을 갖고 있거든요. 음. 젊은 층들이 가지고 있는 생각 속에서 공정한 인식이 매우 중요하기 때문에 권성동 원내대표의 발언 하나로 많은 상처를 주고 거기에 또 고개를 숙이고 미안하다고 죄송하다고 사과 하기도 합니다. 그런데 고민정 의원이나 민주당의 일부 있는 인사들이 하는 방식처럼 이 같은 주장을 하게 되는 건 결국 사건의 본질이나 문제 해결에 별로 도움이 되지 않는다 생각하고요. 본인 스스로가 내가 이렇게 뛰어난 인재이기 때문에 이 자리에 이렇게 됐고 라고 주장하게 되는 일들에 대해서는 많이 공감하시는 분들이 얼마나 계실까 이런 생각이 듭니다. 예, 김병민 대변인의 개인적인 견해까지 들어봤습니다.